കർണാടകയിലെ വിമത എം എൽ എ മാരുടെ രാജിയിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം തള്ളി സ്പീക്കർ അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കുന്നത് പരിഗണനയിൽ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു എം എൽ എമാരുടെയും സ്പീക്കറുടെയും അപേക്ഷകൾ കോടതി നാളെ രാവിലെ പരിഗണിക്കും പത്ത് വിമത എം എൽ എമാർക്ക് വൈകുന്നേരം സ്പീക്കറെ കാണാം ഇവരുടെ രാജിയിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കകം സ്പീക്കർ തീരുമാനമെടുക്കണം ഇതായിരുന്നു രാജി അംഗീകരിക്കാത്ത സ്പീക്കറുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് എം എൽ എമാർ നൽകിയ ഹർജിയിലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് തീരുമാനം സ്പീക്കർ കോടതിയെ അറിയിക്കണം രാവിലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചു the court has accepted the request of the 10 mlas who have resigned that that they will appear before the speaker at 6 pm today which means that they will fly from bombay to bangalore the speaker will give them an audience because it was our case that in the last few days the speaker did not give them an audience the speaker will pass an order on the plea of resignation ennal uttaravinedire apradikshitamayi speaker uchchekku kodadiye samibichu mla marude raji somedeya aano sammardathinu valangi aano ennu parishodikkan speaker kulla adhigaram chundi kaatiyirunnu idu angangale ayogyarakkendadundo enna karyam parishodikkunu chilappol annyeshanam vendi varum adinal innu raatri thanne thirumanam edukkanagillennum speaker ku vendi hajaraya abhishek singhvi kodadiyil vaadichu അപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് തന്നെ വാദം കേൾക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല നാളെ എം എൽ എമാരുടെ അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പമേ സ്പീക്കറുടെ അപേക്ഷയും പരിഗണിക്കൂ സർക്കാരിന്റെ പതനം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് സ്പീക്കറെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് നീക്കം കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കർണാടകയിലെയും ഗോവയിലെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ വൻ പ്രതിഷേധം സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ പാർലമെന്റിന് മുൻപിൽ ധർണ നടത്തി ബി ജെ പി കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു കർണാടക വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന അടിയന്തര പ്രമേയം തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കർണാടകയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗോവയിലും എം എൽ എ മാർ ബി ജെ പി പാളയത്തിലേക്ക് പോയതോടെയാണ് പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത് സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാർലമെന്റിന് പുറത്തെത്തിയ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എം പിമാരുടെ പിന്തുണയോടെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി ഒത്തുകൂടി സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്നു ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാനാണ് ബി ജെ പി നീക്കമെന്ന് എ കെ ആന്റണി പ്രതികരിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രതിപക്ഷത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നൊന്നായി പരമാവധി ഗവൺമെന്റുകളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിന്റെ തുടക്കമാണ് കർണാടകയിൽ കണ്ടത് ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മോഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ തുടക്കം ചെറുക്കാതെ വിറ്റാൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെല്ലാം കുടിച്ചുമൂടും ഗോവയിൽ ആകെയുള്ള പതിനഞ്ച് എം എൽ എമാരിൽ പത്തുപേരും ഇന്നലെ രാത്രി ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാനമായ നീക്കം ബി ജെ പി നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഭയപ്പെടുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പാർലമെന്റിലെ പ്രതിഷേധം കർണാടകയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗോവയിലും എം എൽ എ മാർ പാർട്ടി വിട്ടതോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇന്ന് പാർലമെന്റിന് പുറത്തിറങ്ങി പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധ സമരം നയിച്ചത് ഒറ്റക്കെട്ടായി പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പാർലമെന്റിൽ നിന്നും ക്യാമറാൻ ഗോപി കടവല്ലൂരിനൊപ്പം സന്തോഷ് സർലിംഗ് മുംബൈയിൽ ഇന്നലെ താൻ നേരിട്ടത് പൌരാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ മുംബൈ ഹോട്ടലിനു മുന്നിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് പോലീസും ഹോട്ടൽ ഉടമസ്ഥരും തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം പുറത്തു നിർത്തിയെന്നും ഇതിനെതിരെ താൻ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ശിവകുമാർ ಎರಡು ಗಂಟೆ 3 11 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರು 
സഭാതർക്കത്തിൽ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി യോഗം പൂർത്തിയായി നിയമം മാത്രമല്ല വിശ്വാസ പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടായെന്ന് യാക്കോബായ വിഭാഗം സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ സഭാ അധ്യക്ഷന്മാരുമായി സൌഹാർദ്ദമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഇ പി ഓർത്തഡോക്സ് പ്രതിനിധികൾ ഇ പി ജയരാജനുമായി പിന്നീട് ചർച്ച നടത്തും വിവരങ്ങളുമായി ഷിജ ചേരുകയാണ് ഷിജ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി സഭാ നേതൃത്വവുമായി ഒരു വിഭാഗവുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിയ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സഭാ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി നടത്തിയ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ സമവായപരമായ കാര്യങ്ങളെ നേരിടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഇരു വിഭാഗങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടാൻ ചെന്നത് ഇതിൽ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തില്ല യാക്കോബായ വിഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇതിൽ ഇവർ പ്രധാനമായും യാക്കോബായ വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ സഭാതർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമപരമായ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഇതിൽ വിശ്വാസപരമായ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സമവായ ചർച്ചകളിലൂടെയുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് സഭയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ അതിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പക്ഷേ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരു വിഷയം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പലയിടത്തും മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അത് അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളണം എന്നൊരാവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളോടും സമവാദത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു പരിഹാരം കാണുക എന്നത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ നിഷേധാത്മകമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്താണോ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തന്നെയാണ് സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം മന്ത്രിയെ ഈ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഇ പി ജയരാജനെ നേരിൽ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുക എന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും അവർ പിന്നോട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ തന്നെയാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് ശരി സഭാ തർക്കം മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി യോഗം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അനധികൃത പ്രവേശനത്തിനെതിരായി സമരം നടത്തിയ കേസിൽ എസ് എഫ് ഐ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു നിർമൽ മാധവൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ അനധികൃതമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് എ എൻ ഷംസിർ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് കോഴിക്കോട് കോടതി കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കണ്ട് വെറുതെ വിട്ടത് കേരള പോലീസ് ഹൌസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിട്ട് സഹകരണ ആൽബിട്രേഷൻ കോടതി ഉത്തരവ് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ക്രമവിരുദ്ധമായി നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് സഹകരണ കോടതി അസാധുവാക്കിയത് നടന്ന കേരള പോലീസ് ഹൌസിംഗ് സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളെ തുടർന്നാണ് സംഘം ഭരണസമിതിയെ സഹകരണ ആർബിറ്റേഷൻ കോടതി പിരിച്ചുവിട്ടത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേറെ പോലീസുകാർക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് അവകാശം നിഷേധിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ യു സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് യു അനുകൂലികളായ പോലീസുകാർ ഭരണസമിതി പിടിച്ചെടുത്തത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി അനിൽകുമാർ എം ഐ വിൽസൺ കെ ആർ അജയൻ കെ ടി രാംദാസ് എന്നീ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയെ തുടർന്നാണ് വിചാരണ നടത്തി സഹകരണ കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് ഭരണസമിതി പിടിക്കാൻ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത നടപടികളാണ് അന്ന് അരങ്ങേറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ സംഘത്തിൽ അംഗത്വമുണ്ടായിരുന്ന നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പോലീസുകാരുടെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കി സഹകരണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഡിജിറ്റൽ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു യഥാർത്ഥ പോലീസുകാരുടെ
സിക്സ് ബി രജിസ്റ്ററിൽ വ്യാപകമായ തിരുമറി നടത്തി അൻപതിനായിരം അംഗങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടെടുത്ത് പതിനോരായിരം വോട്ടപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കി എണ്ണായിരത്തിൽ താഴെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് ഹൌസിംഗ് സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി ആർ അജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തത് ക്രമക്കേടുകൾ വിശദമായ വിചാരണ നടത്തിയാണ് സഹകരണ ആർബിട്രേഷൻ കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് പിരിച്ചുവിടാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് സംഘം ഭരണസമിതി നൽകിയ കേസ് നാളെ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് സഹകരണ കോടതിയുടെ വിധി എതിരായിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കുമ്പളത്ത് യുവാവിനെ കൊന്ന് ചതുപ്പിൽ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ കേസിൽ അഞ്ചു പേർ അറസ്റ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അർജുന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അറസ്റ്റിലായത് അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാൾ പതിനേഴുകാരനാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് കാണാതായ അർജുന്റെ മൃതദേഹം ചതുപ്പിൽ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് അർജുനെ കാണാതായത് ഇതേ തുടർന്ന് അർജുന്റെ പിതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ചതുപ്പിൽ അഴുകിയ നിലയിൽ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം അർജുന്റേതാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൃത്യം നടത്തിയവരുടെ മൊഴിയിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം അർജുന്റേത് തന്നെയെന്ന് നിഗമനത്തിലെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസ് റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അന്വേഷണമായിട്ട് ഇവന്റെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കേസ് ബ്രേക്ക് ആയത് പനങ്ങാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അഞ്ചു പേരും സമപ്രായക്കാരും അർജുന്റെ കൂട്ടുകാരുമാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുന്ന മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ സഹോദരനൊപ്പം അർജുൻ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു കളമശ്ശേരിയിൽ വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നയാൾ മരിച്ചു അപകടത്തിൽ അർജുനും സാരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു അർജുൻ തന്റെ സഹോദരനെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകളഞ്ഞതായി മരിച്ചയാളുടെ സഹോദരൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ അർജുനോടുണ്ടായ പകയാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് അർജുനെ തന്ത്രപരമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് പ്രതികൾ മർദ്ദിച്ചത് മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ അർജുനെ ചതുപ്പിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി മൃതദേഹം ഉയരാതിരിക്കാൻ മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകൾ ഇവർ സ്ഥാപിച്ചു തുടർന്ന് അർജുന്റെ ഫോൺ ലോറിയിൽ കയറ്റിവിട്ട് അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി അയോധ്യ തർക്കഭൂമി കേസിൽ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മധ്യസ്ഥ സമിതിക്ക് സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശം വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം മധ്യസ്ഥ ചർച്ച ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് സമിതി വ്യക്തമാക്കിയാൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചു മുതൽ പ്രധാന ഹർജിയിൽ ദൈനംദിന വാദം കേൾക്കാൻ ആരംഭിക്കും അയോധ്യ തർക്കഭൂമി കേസിൽ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളിൽ ഫലമില്ലെന്നും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള അപ്പീലുകൾ ഉടൻ കേൾക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കക്ഷിയായ ഗോപാൽ സിംഗ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയുടെ പുരോഗതി കോടതിക്കറിയണം അതിനാണ് റിപ്പോർട്ട് തേടുന്നതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു ഈ മാസം പതിനെട്ടിനകം ജസ്റ്റിസ് എഫ് എം ഐ ഖലീഫുള്ള അധ്യക്ഷനായ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം ഒരു കക്ഷിക്ക് മാത്രം മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയോട് താൽപ്പര്യമില്ല എന്ന് കരുതി കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ രാജീവ് ധവാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ നേരത്തെ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളെ അനുകൂലിച്ച നിർമോഹി അഖാരെയും നീക്കത്തെ എതിർത്തു ചർച്ചയിൽ പുരോഗതിയില്ലെന്ന് സമിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയാൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പ്രധാന ഹർജിയിൽ വാദം ആരംഭിക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി മുതിർന്ന സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജയ്സിംഗിന്റെയും ഭർത്താവ് ആനന്ദ് ഗ്രോവേറിന്റെയും വീട്ടിലും ഓഫീസിലും സിബിഐ റെയ്ഡ് ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ലോയേഴ്സ് കളക്ടീവ് വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചുവെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സിബിഐ നടപടി ദില്ലിയിലും മുംബൈയിലും ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസമാണ് ലോയേഴ്സ് കളക്ടീവ് എഫ് സി ആർ ആക്ട് ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചുള്ള പരാതിയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ റെയ്ഡ് പല ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും വ്യാപകമായി പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പിടികൂടി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കരമന പാളയം സ്റ്റാച്ചു അട്ടക്കുളങ്ങര മണക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അൻപത്തിയേഴ് ഹോട്ടലുകളിലാണ് നഗരസഭയുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തിയത് പല ഹോട്ടലുകളിലും പഴകിയ ഭക്ഷണമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി ഒരാഴ്ചയിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ചില ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പി
എന്നുള്ളൊരു പ്രതീതി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നഗരസഭ ഇത്തരം റെയ്ഡുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പഴയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത ഹോട്ടലുകൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം നോട്ടീസ് നൽകി വൃത്തി ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ മുതൽ തട്ടുകടകൾ വരെ റെയ്ഡ് തുടരുമെന്ന് മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ബന്ധുനിയമന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരെ ലീഗ് നേതാവ് പി കെ ഫിറോസ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ പി കെ ഫിറോസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹർജി തള്ളി കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് പി കെ ഫിറോസ് ഹർജി നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ഇന്ന് പീരുമേട് സബ് ജയിലും നെടുങ്കണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും സന്ദർശിക്കും രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ കമ്മീഷൻ നേരത്തെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ കമ്മീഷൻ പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സന്ദർശന ശേഷം കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ കമ്മീഷൻ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദർശനം ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ഇന്ന് പീരുമേട് സബ് ജയിലിലും നെടുങ്കണ്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമാണ് സന്ദർശിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി സമീർ ചേരിക്കുകയാണ് സമീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞോ അതോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് സമീർ കേൾക്കാമോ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായിട്ടുള്ള ചോ ഒരു മൊഴിയെടുപ്പ് തെളിവെടുപ്പും പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷമാണ് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയത് അല്പ സമയം മുമ്പ് നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെ പരിശോധനയും പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമായും രാജ്കുമാറിന് ക്രൂരമായ മർദ്ദനമേറ്റു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മുറികളിലാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചത് ഇവിടെ അതായത് രണ്ടാം നിലയിലുള്ള പോലീസിന്റെ വിശ്രമ മുറിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മുറിയുണ്ട് ഇടിമുറി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആ മുറിയിലും അദ്ദേഹം പരിശോധന നടത്തി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധനയാണ് ഈ കമ്മീഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇടപെടുകയും സ്വമേധയ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ കമ്മീഷന്റെ സ്വമേധയുള്ള കേസെടുപ്പിന് പുറമെ രാജ്കുമാറിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള വിജയ ഒരു പരാതി കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പരാതികളിൽ പരാതിയായിട്ടാണ് ഒന്ന് സ്വമേധയടുത്ത കേസും മറ്റൊന്ന് വിജയയുടെ പരാതിയും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് കമ്മീഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദർശന ശേഷം പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആന്റണി ഡൊമിനിക്ക് പ്രതികരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ശുപാർശയായിരിക്കും സർക്കാർ നൽകുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പീരുമേട് സബ് ജയിലിലെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഒപ്പം തന്നെ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സന്ദർശനവും പൂർത്തിയാക്കി ഈ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൂടി പരിശോധിക്കും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാജ്കുമാറിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിരുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിപ്പിക്കും അവരുടെ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി എന്തായാലും ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നിലവിലാണ് ഭീമ ഗോൾഡിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ചലച്ചിത്ര നടൻ ടോവിനോ തോമസ് ഷോറൂമിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വെഡിംഗ് കളക്ഷന് പുറമെ ആന്റിക് ശ്രേണി ഡയമണ്ട് ആഭരണ ശ്രേണി ഡിസൈനർ ജ്വല്ലറികളുടെയും ട്രെൻഡി ആഭരണങ്ങളുടെയും കളക്ഷൻ ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ പുതുമകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന ഭീമയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മാസ്റ്റർ പീസായ മുഗൾ കളക്ഷന്റെ പ്രത്യേക കൌണ്ടറും പെരിന്തൽമണ്ണ ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭീമ ഗോൾഡ് ചെയർമാൻ ബിന്ദു മാധവ് പറഞ്ഞു ഗൃഹോപകരണ വിപണന രംഗത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള പിട്ടാപ്പിള്ളിൽ ഏജൻസീസിന്റെ മുപ്പത്തിയൊൻപതാമത് ഷോറൂം പാലക്കാട് ശേഖരിപുരം ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പിട്ടാപ്പിള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ പി പി ഔസേപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാനേജിംഗ്